പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സോൾഷേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സെല്ലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പിക്ചറിലൂടെ തന്നെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഈ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ക്രിസ്റ്റലാണ് ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഈ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഞാൻ അതിനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതേപോലെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ ഞാൻ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ക്രിസ്റ്റൽ എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ലാർജ് ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു വലിയ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതൊരു സോളിഡ് ആണല്ലോ സോളിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസും കാണും കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും കാണും ആരായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്കറിയാം സോളിഡിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ആകാം അയോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ആവാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ അത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടുകൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടുകൾ ഇതെന്ത് ഈ പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ആറ്റം ആവാം അയോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ആവാം ഇപ്പോൾ അതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലാണ് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്തായാലും എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ലാർജ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് സെൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ്റം അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവരെ പുതിയൊരു പേരിൽ വിളിക്കുവാണ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കുന്ന പേര് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് ഇത് വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ഇത് വേറൊരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റും കിട്ടി ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഒരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഒരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു വലിയ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഞാൻ വിളിച്ച പേര് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് നീക്കി നീക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പുതിയൊരു ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലേ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ കിട്ടി എന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു ക്രിസ്റ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെയുള്ള പതിനാല് തരം ക്രിസ്റ്റലുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് അതായത് പല പല ഷേപ്പിലുള്ള പതിനാല് തരം ക്രിസ്റ്റലുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്രവൈസ് എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ബ്രവൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പതിനാല് തരം ക്രിസ്റ്റൽസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള പതിനാല് ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ലോകത്തിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്രവൈസ് എന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് മാത്തമറ്റീഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പതിനാല് ക്രിസ്റ്റൽസിനെയും വിളിച്ച പേര് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് നിങ്ങൾക്ക് അ
ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടെ പഠിക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിയണം ഇത് കഴിയുന്നതും ഈ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ നമുക്ക് ബി എന്നും ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ നമുക്ക് സി എന്നും പറയാം ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മറക്കരുത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് എ ഇത് ബി ഇത് സി അതായത് ത്രീ എഡ്ജസ് എ ബി ആൻഡ് സി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസ് നോക്കിയാൽ ഈ ബിക്കും സിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ ദെൻ ബീറ്റ ദെൻ ഗാമ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് എഡ്ജസും മൂന്ന് ആംഗിൾസും എഡ്ജസ് മറക്കരുത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അത് ഇത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എ എന്നൊന്നും എടുക്കരുത് അത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതാണ് എ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇത് ആറും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരം യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളാണ് ലോകത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലല്ലേ നോക്കിയേ ആ ആ ഒരു ക്യൂബ് പോലിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇല്ല ഇവിടെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ പേര് മറക്കരുത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പം എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺലി അറ്റ് കോർണേഴ്സ് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാം ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ദേ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഇതൊരു ഫേസ് അല്ലേ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നോക്കി പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണേഴ്സ് ഞാൻ അല്ലാതെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് നമുക്ക് അല്ലാതെ വരച്ച് നോക്കാം ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാം ദിസ് ഇസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോഡിയുടെ അകത്തുകൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ വെച്ചു എങ്കിൽ അതിനെ പറയാം സെൻറ്റേർഡ് മറക്കരുത് സെൻറ്റേർഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പം എന്താണ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണേഴ്സിൽ വേണം ഉറപ്പായിട്ടും വേണം കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം പാടില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ വേണം ബോഡിയുടെ അകത്തോ സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും വേണം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം സെൻറ്റേർഡ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് മൂന്നല്ല നാലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മൂന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് നോക്കാം ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും കൂടാതെ ബോഡിയുടെ അകത്തുകൂടെ ഒരാൾ കാണും ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഫേസിലും കൂടെ അതിൻ്റെ വേറെ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡിയുടെ അകത്തുകൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഇവിടെയാണ് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അകത്ത് റെഡ് കളറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് കോർണേഴ്സിലും പിന്നെ ബോഡിയുടെ അകത്തും നമുക്ക് വേറൊരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഓരോ ഫേസിൻ്റെ ഇതല്ലേ ഒരു
body centered, face centered, end centered. We will note on the note. The primitive unit cell. Here particles are located only at corners. In centered points, we will note corners. Any part other than corners, we will note. That is centered, body centered, face centered, end centered. Body centered is the body center. Face centered is the center. End centered is the center. This 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 is the இனி நம்மல் படியாம் போதுது, primitive unit cells, age type உண்டு, age type primitive unit cells நேன். இது நும் இக்கு வரும் நம்க்கு examine ஒரு அரைமார்க்கின்டைகளும் கொச்சின் ஜோகியான் ஜான் சென்று நம்க்கு நோக்கா. age type primitive unit cellsகள் லோதுக்கும் தா primitive வந்து வருந்தால் cornersல் மாத்ரம் அனு பாட்டிகள் சொல்லையங்கள் அதனே பரைந்த பேரான primitive அது தன்னே age type உண்டு நமுக்கு நோக்காம் ஒரு நாட்டா picture ஐட்ட இதானா இந்தாவு table seven type of primitive unit cell நோக்க நமுக்கு ஆதித்தது cubic ஒரு cube நீங்கள் முன்ன கிட்டிக்கையின்னால் cube இந்தே நம்மலும் பாரண்ணும் A, B, C, I, H, S E, A, M, E, B, M, A, C, M ஒரு ஏது நீலம் இருக்கிலே ஒரு cube இந்தே cube இந்தே மூன் எஜ்சுகள்டே நீலம் இந்து நல்ல செய்யம் இருக்கிம் அது உண்டு A equal B equal C பின்னு நமுக்கு Indonesia Almost just like it, now we're three pretty good well, I'm gonna have a very match box number to get in LA and the LA was single Korean in LA moon in moon different Length area a very B very C where a nautical B nautical C Pin other day the angle at the time. I'll fail B tail and gamma and look at 90 degree to look okay Sherry about more than why you be kid at travel or the order but it's a chapter in the title and could it up with an order in LA me equal or in them different Indonesia Next, hexagonal. Hexagonal shape is equal to A and B is equal to A. But C is equal to A. C is equal to A. So, C is equal to A and B. Okay. That's alpha and beta is 90. Gamma is 120 degree. Gamma is 120 degree. You can learn a little bit. Just, if you learn the angles and edges, you can learn a little bit. One question is, what is it? Then, the rhombohedral. Rhombohedral is not the same. This cube is just one of the same. You can see the structure of the structure. Then, A and B and C are the same. The cube is the same. Then, A and B and C are the same. Then, there are 90 degree angles. Length is the same. Then, A equal B equal C. Alpha and beta and gamma are equal. But, 90 degree is not equal to 90 degree. If you are 80, you will be all 80. But, 90 is not equal to 90. சரி, Triclinic. Triclinic நீங்கள் படிக்கேன் எல்லுப்போனா, எல்லாம் different அறியும். அந்த edgesம் different ஆனும், அது வலை anglesம் different அறியும். படிக்கேன் எல்லுப்போனா. இப்போ இது ஒன்று கழியுந்தது, ஒன்று படிச்சு வைச்சியா. இது இந்த கூட்டத்தில் நமுக்கு இன் பிக்சர் உட்டு எடுக்காம். இது இந்த கூட்டதில் நமுக்கு அதுதில் இப்போ